ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நான் ஜோஃபி ஆப்ரஹாம் இன்னைக்கு ரெண்டு டிஷ் பண்ண போகிறேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் காஜுன் ஸ்பைஸ்ட் பொட்டேட்டோஸ் ரெண்டாவது டிஷ் வந்து காலத்தால் மறந்து போன சமையல் பாட்டி காலத்தில் ரொம்ப ஃபேமஸாக இருந்த சீராளன் கறி குழம்பு ஃபர்ஸ்ட் காஜுன் ஸ்பைஸ்ட் பொட்டேட்டோ செய்ய ஆரம்பிச்சிட்றேன் காஜன் ஸ்பைஸ்ட் பொட்டேட்டோஸ்க்கு வந்து குட்டி உருளையில் தான் பண்ணணும் அதுதான் பயங்கர டேஸ்ட்டு ஆனால் குட்டி உருளை உங்கள்கிட்ட இல்லை அப்படின்னா பெரிய உருளையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் அந்த பெரிய உருளையை கொஞ்சம் நல்லா ஸ்லைஸ் பண்ணி ஃப்ரை பண்ணணும் அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸ் இப்போ இந்த குட்டி உருளையை வந்து கொஞ்சமாக ப்ரீ குக் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு அரை வேக்காடு வேகிற மாதிரி நல்லா கொதிக்கிற தண்ணியில் வேக வச்சு எடுத்தாச்சு இதை வந்து பொறிச்சு எடுக்க போகிறேன் டீப் ஃப்ரை பண்ணணும் டீப் ஃப்ரை பண்ணும்போது அந்த ஸ்கின் க்ரன்ச்சி ஆகும் அதுதான் இந்த டிஷ்ஷோட ஹைலைட்டு ஸோ அந்த ஸ்கின் க்ரன்ச்சி ஆகிறதுக்காக ஒரு சின்ன டெக்னிக் இருக்குது அது என்னன்னு இப்போ காமிக்கிறேன் இந்த பொட்டேட்டோஸை நல்லா தண்ணியை வடிகட்டிட்டு ஒரு சாப்பிங் போர்டில் எடுத்து போட்டுடுறேன் கல் இருக்குல்ல இந்த கல்லில் ஒவ்வொரு பொட்டேட்டோவாக லைட்டாக ஒரு மேஷ் இந்த மாதிரி மசிஞ்சால் போதும் இந்த காஜுன்ற பேர் ரொம்ப வித்தியாசமாக தான் எனக்கும் இருந்தது என்னன்னு படித்து பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சுது காஜுன்றது ஒரு வகையான குவிசின் தமிழ் குவிசின் மாதிரி காஜுனும் ஒரு வகையான குவிசின் இந்த காஜின் குவிசினில் எல்லா டிஷ்ஷுமே கொஞ்சம் காரசாரமாக தான் இருக்குது அந்த காரசாரமான ஒரு ஸ்பைஸ் மசாலாக்கு பேர் தான் அந்த காஜுன் ஸ்பைஸு இந்த காஜுன் ஸ்பைஸ் வந்து ஒரு வெர்சடைல் ஸ்பைஸ் மசாலா அதாவது சீ ஃபுட்டுக்கும் நல்லா போகுது மட்டன் சிக்கன் அதே மாதிரி வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாத்தோடையுமே நல்லா ஆட் பண்ணலாம் எல்லாத்துக்குமே அது நல்லா இருக்கும் ஓகே லாஸ்ட் உருளைக்கிழங்கு எல்லாமே நல்லா மசிச்சு முடிச்சாச்சு இதையெல்லாம் ஒரு பவுலில் எடுத்துக்கிறேன் இதுக்கு தேவையான காஜுன் சீசனிங்கை நான் தயார் பண்ணிடுறேன் பூண்டு பொடி அதிகமாக போடணும் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் பூண்டு பொடி போட்டுக்கிறேன் வெங்காய பொடி வந்து ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன் அடுத்து சில்லி பவுடர் சில்லி பவுடர் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பெப்பர் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அடுத்து மூலிகைகள் காஞ்ச கற்பூரவளி இலை முதல்ல ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் பூண்டு பொடிக்கு இது ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் சேர்க்கணும் ஒவ்வொரு மூலிகையும் அப்புறமா காஞ்ச ஓம இலை அதாவது தைம்னு இங்கிலீஷில் சொல்லுவாங்க அது ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் ஃபைனலாக ஒரு கிக்குக்காக காய வச்சு இடித்த காஞ்ச மிளகா அது ரெட் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் அது ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் ஸோ காஜன் சீசனிங்கான எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் இதில் சேர்த்துட்டேன் ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா இதை வந்து ஒரு பாட்டிலில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு ஒரு பத்து நாள் கழித்து ஓப்பன் பண்ணால் கூட நம்ம ஊர் கரம் மசாலா எப்படி கும்முன்னு வாசம் வைசோம் அதே மாதிரி ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அந்த ஃப்ளேவர் கொஞ்சமாக சால்ட்டை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இப்போவே பயங்கர வாசனையாக இருக்குது இதை ஒரு ஓரமாக வச்சிடுறேன் அடுத்து பண்ண வேண்டியது உருளைக்கிழங்க பொறிச்சு எடுக்கணும் உருளைக்கிழங்க பொறிச்சு எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி அதை கொஞ்ச நேரமாவது மேரினேட் பண்ணணும் அந்த மேரினேஷனுக்கு கொஞ்சமாக சில்லி பவுடர் சேர்த்துக்கிறேன் இந்த காஜன் சீசனிங் பண்ணி வச்சுருந்தோம்ல அதில் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போதும் ஒரு ஸ்பூன் ஆலிவ் ஆயில் இதுக்கு ஆலிவ் ஆயில் போட்டால் தான் நல்லாயிருக்கும் அந்த காஜன் சீசனிங்க்கும் ஆலிவ் ஆயிலுக்கும் ஒரு நல்ல ரிலேஷன் இருக்குது அதனால் ஆலிவ் ஆயிலே சேர்த்துக்கோங்க அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் எல்லாம் ஈவனாக அந்த உருளைக்கிழங்கு மேலே மசாலா சேர்ந்துக்கணும் இப்படி ரெண்டு டாஸ் கொடுத்துக்கோங்க அப்படின்னா ஈவனாக சேர்ந்துடும் அடுத்து வந்து இதுக்கு மேலே போட போகிற சாஸை ரெடி பண்ணிடுறேன் இந்த சாஸ் வந்து ஒரு மேனைஸ் பேஸ்ட் சாஸ் தான் எனக்கு மேனைஸ் வீட்டில் பண்ணுறது தான் பிடிக்கும் அதனால் ஃப்ரம் ஸ்க்ராச் நம்ம இப்போ பண்ணிடலாம் மேனைஸ் வந்து தொண்ணூறு பர்சன்ட் ஆலிவ் ஆயில் மீதி பத்து பர்சன்ட் வந்து முட்டை மஞ்சக்கரு ரெண்டு முட்டை எடுத்து வச்சுருக்கேன் இன்றைக்கி இந்த முட்டையோட மஞ்சக்கரு செப்பரேட் பண்ணுறக்கு இங்கே ஒரு எக் செப்பரேட்டர் இருக்குது இது கடைங்கள்லே கிடைக்குது இப்போலாம் மஞ்சக்கரு இந்த சென்டர் பாட் இருக்கு இல்லையா அதில் விழணும் மஞ்சக்கரு மே சென்டரில் வந்துருச்சு பாருங்கள் இப்படி எடுத்து இந்த ப்ராசஸ் பேர் எமல்சிஃபிகேஷன் சொல்லுவாங்க வெளிநாட்டிலருந்து கண்டுபிடிச்ச ப்ராசஸ் தான் ஆனால் இதெல்லாம் நம்ம தமிழ் சமையலில் ஆல்ரெடி இருக்குது நம்ம அவியல் பண்ணுவோம்ல தேங்காய் போட்டு தயிர் போட்டு நல்லா அரைச்சிட்டு கொஞ்சம் ஜீரகமும் போட்டு மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிட்டு இருக்கும்போதே அம்மாலாம் கொஞ்சம் அப்படி தேங்காணையை விட்டுட்டே அரைப்பாங்க அப்படி அரைக்கும்போது அது ஒரு க்ரீமி மிக்சராக மாறும் அதே ப்ராசஸ் தான் எதுவும் 
இந்த எமல்சிஃபிகேஷன் கெமிக்கல் ப்ராசஸை கண்டிப்பாக உங்கள் குழந்தைங்களை பக்கத்தில் கூப்பிட்டு வச்சு டெமோ காட்டுங்க முட்டை மஞ்சக்கரு இங்கே எடுத்தாச்சு இப்போ இது கூட ஃப்ளேவருக்காக கொஞ்சம் லைம் ஜூஸ் அந்த ஸ்மெல் வரக்கூடாதுல அந்த மஞ்சக்கருவோட ஸ்மெல் அதுக்காக தான் இதை ஆட் பண்ணுறோம் அப்புறம் வினிகர் வினிகர் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இது போக கடுகு பொடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் மஸ்டர்ட் பவுடர் அது இதுக்கு பயங்கர ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் மேனைஸ்க்கு கடுகு பொடியை பொறுத்தவரையில் ஃப்ளேவர் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸோ ஒரு கால் டீஸ்பூன் போதும் கொஞ்சமாக சால்ட்டு இதெல்லாம் போட்டு இதுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு விஸ்கு உங்களுக்கு தேவை இந்த கம்பி மாதிரி இருக்கிற விஸ்கை எடுத்து நல்லா அடிச்சுக்கோங்க இப்போ இது நல்லா மிக்ஸ் ஆயிடுச்சு இது கூட ஆலிவ் ஆயில் அப்படியே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ஊற்ற போகிறோம் அப்படியே ஊற்றிக்கிட்டே இருக்கும்போது நீங்கள் விஸ்க் பண்ணணும் இல்லைன்னா அது வந்து திரி திரின்னு ஆகிடும் நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட்டு விட்டு கூட அதை அடிச்சுட்டே இருக்கலாம் இந்த ஃபேட்டும் தண்ணியும் அதாவது முட்டையில் இருக்கிற தண்ணியும் சேர்கிற ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் எமல்சிஃபிகேஷன் ஃபேட்டும் தண்ணியும் சேருமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டவுட்டாக தான் இருக்கும் ஆனால் இப்படி நம்ம பீட் பண்ணுறோம்ல அப்போ நடக்கிற கெமிக்கல் ப்ராசஸ்னால் அது ஒரு க்ரீமி டிப்பாக கிடைக்குது எல்லாருக்கும் பிடிச்ச நம்ம மேனஸ் இதை நல்லா அடிக்க அடிக்க பாருங்களேன் நல்லா க்ரீமியாக மாறிட்டே வருது உங்களுக்கு அப்படி அடிக்கும்போது க்ரீமி ஆகலைன்னு நினச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் மிக்சியில் ஒரு அடி போட்டாலே போதும் அது க்ரீமி டிப்பாக கிடச்சிடும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நமக்கு தேவையான அந்த மேனஸ் கன்சிஸ்டன்சி வந்துருச்சு ஸோ இது தான் ஒரு ஹோம் மேட் மேனஸோட ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ரொசீஜர் ரொம்ப ஈஸி இதுக்காக காசை போட்டு செலவு பண்ண வேணாம் இது கூட இந்த காஜன் ஸ்பைஸ் சீசனிங் பண்ணி வச்சுருந்தோம்ல ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் திக் ஆயிடுச்சு கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு விஸ்க் பண்ணால் தின் ஆகிடும் ரொம்ப தண்ணி விட்டுறக்கூடாது பார்த்து ஊற்றுங்க ஆ திருப்பி தேவையான கன்சிஸ்டன்சி அகைன் நமக்கு கிடச்சிருச்சு கொஞ்சமாக சில்லி பவுடர் அந்த சாஸ் எப்போவுமே ஒரு ஆரஞ்ச் கலரில் தான் இருக்கும் ஸோ சில்லி பவுடரும் சேர்த்துக்கிறது நல்லது ரெஸ்டாரண்ட்டில் அந்த சாஸ் ஒரு ஆரஞ்ச் கலரில் தான் இருக்கும் அதே ஆரஞ்ச் கலர் இப்போ நம்ம சாஸ்க்கு கிடச்சிருச்சு ஸோ சாஸ் ரெடி பொட்டேட்டோ சூப்பராக ஊறிச்சு இதை பொறிச்சு எடுக்க போகிறோம் நல்லா டீப் ஃப்ரை தான் பண்ண போகிறோம் நீங்கள் பேக் பண்ணால் கூட அது அந்த ஸ்கின் எல்லாம் ரொம்ப கிரன்ச்சி ஆகிற வரைக்கும் பேக் பண்ணி எடுத்து கூட சர்வ் பண்ணலாம் நான் இப்போ டீப் ஃப்ரை பண்ண போகிறேன் எனக்கு டீப் ஃப்ரை ரொம்ப பிடிக்கும் இதில் நல்லா திக் பாட்டம் கடாய் டீப் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு அந்த கடாயை எடுத்து வச்சுட்டேன் டீப் ஃப்ரை பண்ணுற அளவுக்கு தேவையான ஆயில் இதோட டெக்ஸ்டர் எப்படி இருக்கணும்னா ஸ்கின்னு நல்லா கிரன்ச்சியாக இருக்கணும் உள்ளே அந்த உருளைக்கிழங்கு வந்து நல்லா பட்டரி சாஃப்டாக இருக்கணும் அதாவது வெண்ணெய் மாதிரி சாஃப்டாக இருக்கணும் அதுக்காக தான் ஒரு தடவை ப்ரீ குக் பண்ணியாச்சு நம்ம ஆல்ரெடி நல்லா எக்ஸ்ட்ரா கிறிஸ்பியாக அது பொறிஞ்சிருச்சு இப்போ இதை எடுத்துடலாம் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் அந்த ஸ்கின்னு வந்து அப்படியே தனியாக பிரிஞ்சு வந்துடும் க்ரன்ச்சி ஆகி அந்த ஸ்டேஜ் தான் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் கிரன்ச்சியான பொட்டேட்டோஸ் தயார் அவ்வளோதான் முடிஞ்சது ப்ராசஸ் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்குல்ல ஒரு குயிக்காக ஈவினிங் ஸ்நாக்காகவோ இல்லை ரிலேட்டிவ்ஸ் வந்துட்டாங்க என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியலனா இந்த குட்டி ஊரில் இருந்ததுன்னா டக்குன்னு இதை பண்ணிடலாம் மேனேஸ் கூட கடைக்கெலாம் போய் வாங்க வேண்டியது அவசியம் இல்லை வீட்லேயே பண்ணி ஈஸியாக சர்வ் பண்ணிடலாம் இப்போ இதை சர்வ் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்த்துடலாம் காஜுன் ஸ்பைஸ்டு பொட்டேட்டோ காஜுன் ஸ்பைஸ்டு பொட்டேட்டோக்கான காஜுன் மசாலா பண்ணுறதுக்கு பவுலில் பூண்டு பொடி வெங்காய பொடி மிளகாய்த்தூள் மிளகுத்தூள் காஞ்ச கற்பூரவள்ளி தைம் இடித்த மிளகா உப்பு சேர்த்து கலந்தால் காஜுன் மசாலா ரெடி இப்போது வேக வச்ச உருளைக்கிழங்கை தட்டி எடுத்துக்கிட்டு அதில் மிளகாய்த்தூள் காஜுன் மசாலா ஆலிவ் எண்ணெய் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி ஊற வச்சு எண்ணெயில் பொறிச்சு வச்சுக்கணும் அடுத்து இதுக்கான சாஸ் பண்ணுறதுக்கு பவுலில் முட்டையோட மஞ்சள் கரு எலுமிச்ச சாறு வினிகர் கடுகு பொடி உப்பு சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி ஆலிவ் எண்ணெய் சேர்த்து நல்லா அடித்து வச்சுக்கிட்டு அடுத்து அதோட காஜுன் மசாலா தண்ணி மிளகாய்த்தூள் சேர்த்து அடித்தா சாஸ் ரெடி இப்போ இந்த சாஸை பொறிச்ச உருளைக்கிழங்கு மேலே ஊற்றுனா காஜுன் ஸ்பைஸ் டிபோட்டேட்டோ ரெடி அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது சீராலன் கறிக்கொழம்பு 
பேரை பார்க்கும்போது நான் வெஜிடேரியன் கறி மாதிரி தெரியும் ஆனால் இது முழுக்க முழுக்க ஒரு வெஜிடேரியன் கறி சீராளன் கறி குழம்பு பண்ணுற டெக்னிக் வந்து தமிழ் ஸ்டைலில் ஆல்ரெடி இருக்குது இந்த பருப்பு உருண்டை குழம்பு கோலா உருண்டை குழம்பு எப்படி பண்ணுறாங்களோ அதே மாதிரி தான் இந்த ஸ்டைலும் வரும் கறிக்குழம்புக்கு ஒரு கப் நல்ல ஃப்ரெஷ்ஷான பச்சை பயிறு தோல் நிற்கப்படாத பச்சை பயிறு எடுத்து அதை வந்து எப்படின்னா ஒவ்வொரு மணியும் செவக்கணும் அந்த அளவுக்கு ஒவ்வொரு மணியும் ப்ரௌன் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா வறுத்துட்டு என்ன விட வேண்டாம் வறுத்து அதை வந்து தண்ணி விட்டு ஒரு மூணு மணி நேரம் ஊற வச்சுட்டேன் இட்லி மாதிரி ஸ்டீம் பண்ணி எடுக்கணும் அதுக்காக இதை அரைக்க போகிறேன் ரொம்ப மையாக தண்ணி விட்டு ரொம்ப குழு குழுன்னு அரைக்க வேண்டாம் ஒரு வடை மாவு எப்படி இருக்கும் அதை மாதிரி அரைச்சா போதும் ஒரு அரை டீஸ்பூன் ஜீரகம் ஒரு ரெண்டு காஞ்ச மிளகா காரத்துக்காக கொஞ்சமாக ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி இது எல்லாமே ஃப்ளேவருக்காக தான் இப்போ இது ஒரு வடை மாவு மாதிரி அரைச்சி எடுத்துடுறேன் இப்போ ஒரு சுத்து அரைச்சாச்சு கொஞ்சம் ஒன்றும் பாதிமாக அரைச்சாச்சு இந்த ஸ்டேஜில் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் உப்பு சேர்த்துட்டு இதே ஸ்டேஜ்லேயே கருவேப்பிலையை சேருங்க ஏன்னா அந்த கருவேப்பில குட்டி குட்டி துண்டாக கிடக்கிறது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் கொஞ்சமாக கருவேப்பில இந்த டிஷ்ஷில் ரொம்ப நல்ல விஷயம் என்னென்னா குழந்தைங்களுக்கு தெரியாமலே நீங்கள் சின்ன வெங்காயம் கருவேப்பில எல்லாமே நிறையவே ஃபீட் பண்ணிடலாம் கொஞ்சமாக தண்ணி தெளிச்சுக்கிறேன் இதிலருந்து இந்த ஊற வச்ச தண்ணியே தான் இதில் வடைக்கு போடுற மாதிரி கொஞ்சம் சின்னதாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் நல்ல சின்னமாக நறுக்கி இருக்கணும் அந்த வெங்காயம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்து இதை அப்படி பிசைஞ்சு விட்டுடலாம் இப்போ நம்ம வடைக்கான மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு இதை வந்து சின்ன சின்ன ரவுண்ட் ஆக்கி இட்லி பானையில் வச்சு வேக வச்சு எடுக்க போகிறேன் இதை வேக வச்சு எடுக்கும்போது கடைசியில் பார்க்குறதுக்கு பிஸ்கட் மாதிரி தான் இருக்கும் நம்ம இட்லி மாதிரிலாம் சாஃப்டாக வராது இட்லி பானையில் தண்ணி விட்டுருக்கேன் இப்போ இந்த இட்லி தட்டில் கொஞ்சமாக ஆயில் விட்டு ஒட்டாமல் வரணுன்றதுக்காக மட்டும்தான் வேறு எந்த காரணமும் இல்லை இதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சின்ன சின்ன ரவுண்டாக பிடிச்சி வேக வச்சிடலாம் கொஞ்சம் தின்னாகவே பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா வேகிறது குயிக்காக வந்துடும் இப்போது இந்த பாசிப்பருப்பு வடை வெந்துக்கிட்டே இருக்கட்டும் கொழம்புக்கு தேவையான மசாலாவை ரெடி பண்ணிடலாம் மசாலா வந்து அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாக வதக்கி அரைக்க போகிறோம் அதனால் ஃப்ளேவர் எல்லாம் சூப்பராக இருக்கும் கொஞ்சமாக ஆயில் ட்ரை ரோஸ்ட் கூட பண்ணலாம் ஆனால் கொஞ்சமாக ஆயில் விட்டுக்கிறது நல்லது ஒரு கால் டீஸ்பூன் ஜீரகம் போட்டால் போதும் ஜீரகம் இதெல்லாம் வதக்கும்போது சிம்மில் வச்சுட்டே வருங்க தீஞ்சிடக்கூடாது அப்புறம் கொஞ்சமாக மல்லி ஜீரகம் எவ்வளோ அளவு போடுறோமோ அதே அளவு மல்லி ஒரு கால் டீஸ்பூனுக்கும் கம்மியாக வெந்தயம் வெந்தயம் புளி போடுற எந்த டிஷ்லேயுமே வெந்தயம் சேர்க்கறது ரொம்ப நல்லது இருக்கிற சூட்டை எல்லாத்தையுமே தனிச்சிடும் இது கூட வெங்காயம் வெங்காயம் வந்து உரிச்ச முழு வெங்காயத்தையே போட்டுடலாம் சின்ன வெங்காயம் சொன்ன மாதிரி சின்ன வெங்காயம் நிறைய இதில் உள்ள தலைப்போகிறோம் ஸோ எவ்வளோ முடியுதோ எவ்வளோ வேணுமோ போட்டுக்கோங்க சின்ன வெங்காயம் சேர்க்கறது ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது காஞ்ச மிளகா ஒரு ரெண்டு கொஞ்சமாக கருவேப்பில் இப்போ நம்ம ஜீரகம் வெந்தயம் மல்லி எல்லாமே நல்லா வதங்கிருச்சு இது கூடவே கொஞ்சம் மல்லித்தூள் ஆட் பண்ணிடலாம் மல்லித்தூள் வந்து ரெண்டரை டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணும் மல்லித்தூளோ மிளகாத்தூளோ எண்ணெயில் வதங்கும் போது வர்ற வாசனையே தனிங்க யார் தூரத்தில் பசியாக இருந்தால் கூட கிள்ளி இழுத்துடும் இப்போ இது கூட நம்மளோட தேங்காய் இருக்கு இல்லையா அது ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அந்த கிரேவியை திக் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த தேங்காய் ஸோ அது ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிடலாம் துருவின தேங்காவே ஆட் பண்ணுங்க அப்போது அரைக்கிறதுக்கு ரொம்ப வசதியாக இருக்கும் தேங்காய் கலர்லாம் மாற வேண்டாம் அந்த வாசனை வந்தால் போதும் கொஞ்சம் வதக்கணுனே தேங்காய் நல்லா வாசனை வர ஆரம்பிச்சிடும் குழம்புக்கு வதக்க வேண்டியது எல்லாமே ரெடி ஆயாச்சு இதை வந்து கூல் பண்ணுறதுக்காக ஒரு பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுறேன் ஓகே இதை திறந்து பார்த்துடலாமா பாருங்கள் நான் சொன்ன மாதிரியே பிஸ்கெட் பிஸ்கெட்டாக தெரியுது இல்லையா இதை வந்து எடுத்து ரெண்டு மூணு பீஸாக வெட்ட போகிறேன் 
ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஆற விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா வெட்டுங்க இல்லைன்னா அது கிரம்பிள் ஆயிரும் இதை வெட்டி எண்ணெயில் ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் அவங்கவுங்க ப்ரிஃபரன்ஸ் தான் டீப் ஃப்ரை பண்ணலாம் இல்லைனா ஒரு தவாவில் போட்டு சும்மா டோஸ்ட் பண்ணி கூட எடுக்கலாம் நான் இன்னைக்கு டீப் ஃப்ரை தான் பண்ண போகிறேன் கடாய் நல்லா சூடாகிடுச்சு எண்ணெய் ஊற்றிடுறேன் ரொம்ப நேரம் பொரியணும்னு அவசியம் இல்லை லைட்டாக ப்ரௌன் ஆனால் போதும் இப்போ நல்லா க்ரன்ச்சியாக பொறிஞ்சு வந்துருச்சு இந்த நேரத்தில் இந்த மசாலாக்கான ஜாமானை நல்லா மைய அரைச்சிட்றேன் முதலையே ஜாஸ்தி தண்ணி சேர்த்துட்டா நல்லாவே அறப்படாது அப்புறம் திரி திரியான தேங்காய் தான் கிடைக்கும் கல்யாணம் ஆன புதுசில் நிறைய தடவை நான் இதே தப்பாக தான் பண்ணுவேன் நிறைய தண்ணி சேர்த்து கடைசியில் திரி திரி தேங்காய் பேஸ்டாக தான் இருக்கும் குழம்பு ஃபுல்லாக தேங்காய் தெரியும் நல்ல தேவையான கன்சிஸ்டன்சிக்கு அரைச்சாச்சு நல்லாவே மையாக அரைஞ்சிருச்சு ஓகே மசாலாவும் இங்கே தயார் இந்த வடையும் பொறிச்சு எடுத்தாச்சு குழம்பு கூட்டி விட்டுடலாம் கடாய் எடுத்து எண்ணெய் விட்டுக்கிறேன் எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு கடுகு உளுத்தம் பருப்பு போட்டுறேன் இப்போ தாளிப்புக்காக ஒரு சின்ன வரமிளகா இப்போ நறுக்குன வெங்காயம் ஒரு கை நிறையா போட்டுக்கலாம் கருவேப்பில் ஒரு ரெண்டு மூணு கொஞ்சம் சிம்மில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா மசாலா ஆட் பண்ணிக்கலாம் மசாலா போட்டாச்சு இது கூட கொஞ்சம் புளி தண்ணி இப்போ இந்த குழம்புக்கு தேவையான கொஞ்சமாக மஞ்சள் பொடி மஞ்சள் பொடி எல்லா குழம்புலையும் சேர்த்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது சால்ட் தேவையான அளவு இப்போ இது தேவையான அளவு தண்ணி விட்டு ஸ்லோ ஃப்ளேமில் கொதிக்கட்டும் இந்த பொறிச்ச வடையை ரெடி இந்த குழம்ப ஒரு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷமாவது அப்படியே விடுங்க ஸோ தட் அந்த வடையில் அந்த குழம்போட ஜூஸ் எல்லாம் இறங்கும் அதுக்கப்புறம் சூடாக சாதத்தோட சர்வ் பண்ணிடலாம் சீராலன் கறிக்குழம்பு சீராலன் கறிக்குழம்பு பண்ணுறதுக்கு மிக்சியில் வறுத்து ஊற வச்ச பச்சை பயிறு சீரகம் காஞ்ச மிளகா இஞ்சி உப்பு பயிரை ஊற வச்ச தண்ணி சேர்த்து அரைச்சிக்கணும் இது கூட வெங்காயம் சேர்த்து பிசைஞ்சு வடை மாதிரி தட்டி இட்லி தட்டில் எண்ணெய் ஊற்றி இதை வேக விட்டு எடுத்து எண்ணெயில் பொறிச்சு வச்சுக்கணும் அடுத்து கடாயில் எண்ணெய் விட்டு சீரகம் மல்லி வெந்தயம் சின்ன வெங்காயம் காஞ்ச மிளகா கருவேப்பில் சேர்த்து வதக்கி மல்லித்தூள் தேங்காய் சேர்த்து வதக்கி தண்ணி சேர்த்து அரைச்சி வச்சுக்கணும் இப்போ கடாயில் எண்ணெய் விட்டு கடுகு உளுந்து காஞ்ச மிளகா சின்ன வெங்காயம் அரைச்ச மசாலா புளிக்கரைசல் மஞ்சத்தூள் உப்பு தண்ணி சேர்த்து கொதிக்க விட்டு வடையை உள்ள சேர்த்து கிளறுனா சீராலன் கறிக்குழம்பு ரெடி ஓகே இதை இப்போ சர்வ் பண்ணிடுறேன் இங்கே சூடா ரைஸும் கொஞ்சமாக நெய் விட்டுருக்கேன் இதில் அந்த வடையோட சர்வ் பண்ணுங்க கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இன்னொரு டிஷ்ஷோட அடுத்து உங்களை மீட் பண்ணுறேன் பாய் Bye.